یوسایا آٹھ باب پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر صاف صاف لکھ مہیر شاہ لال ہاش بز کے لیے اور دو دیانت دار گواہوں کو یعنی اوریا کاہن کو اور زکریا بن یبریکا کو شاہد بنا اور میں نبیا کے پاس گیا سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شاہ لال ہاش باز رکھ کیونکہ اس سے پیشتر کے یہ لڑکا ابا اور اما کہنا سیکھے دمشق کا مال اور ساملیا کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں گے پھر خدا نے مجھ سے فرمایا چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شلوخ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا اور رزین اور رملیا کے بیٹے پر مائل ہوئے اس لیے اب دیکھ خدا مندریا افراد کے سخت شدید سلاب کو یعنی شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہ نکلے گا اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی تگیانی بڑھتی جائے گی وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پروں کے پھلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسط آئے امینول چھپ جائے گی آئے لوگوں دھوم مچاؤ پر تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور آئے دور دور کے ملکوں کے باشندوں سنو کمر باندھو پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے کمر باندھو پر تمہارے پرزے پرزے ہو جائیں گے تم مضبوط بنو اور باطل ہوگا تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے کیونکہ خداوند نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا اور ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا تو مجھ سے یوں فرمایا کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ تم رب الفاج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو اور وہ ایک مقدس ہوگا لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر اور یروشلم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا ان میں سے بھتیرے اس سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا جو اب یقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے میں اس کا انتظار کروں گا دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جو خدا نے مجھے بخشے رب الفاج کی طرف سے جو کوہ سیون میں رہتا ہے بنی اسرائیل کے درمیان نشانوں اور عجائب و غرائب کے لیے ہوں اور جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسون نگروں کو کی جو پھس پھساتے اور بڑ بڑاتے ہیں تلاش کرو تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں شریعت اور شہادت پر نظر کرو اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لانت کریں گے اور اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے پھر زمین کی طرف دیکھیں گے اور ناگہاں تنگی اور تاریکی یعنی ظلبت اندھو اور تیرگی میں کھدیڑے جائیں گے